एट द रेट वर्ष के गारू सॉरी अंडी ऐसे में गादू इन द कंटेंट मेरे प्रति वीडियो लोगों का कांटेक्ट ऐने थे मिंशन जैसे तो नारू सो निन्ने तावड़म लेदो निन्ने टी वीडियो लो मेरे फील है ना तो नारू सो निन्ने कोटी कमेंट जैसे रखा था सो सॉरी अंडी निन्ने इन्द को अंटे कमेंट जैसे ना ना घाग प मेरे कांटेक्ट नहीं थे ओनली वर्षी का गाड़ू सो अंदर की सॉरी जब तो ना नू सो एवर कहते नहीं रेस्पॉन्ड काले दो इन द कंटे यूट्यूब बने दी कांटेक्ट इनेम्बर्स इवन नहीं गुड़ा स्पैम लोग दिस कुंटा दान मार्ड सो मी के मैंने डाउट सुनते मेरे ना ऑफिशियल गार्ड का लान कुंटे इधिकोंडी � ये दिन ऑफिशियल आईडी आन मारता, सो प्रोफाइल ये हो, ये दिन गोंडी ये भी देंगे उनका दिन प्रोफाइल, सो मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट जाने का चिसांग अन्य रिक्वेस्ट चाहिए तो एक्सेप्ट जैसा ना मेरा अकन नोंची ये मैंने डाउट सुनते, अकन नोंची तो क्लाइरिफाई जैसे कौन, सो नहीं नहीं Hello bros, welcome back to the Scripted Giddy channel. So friends, under good a grand welcome to the module number 1.3, Top Skills to a BA Ethical Hacker. So friends, see video on in koni skills ayde jepta nu. Ethical Hacker ki onda valsena koni lakshana ayde jepta nan mata. Me ko e dena oka skill match chendo kalle do. Na delsena toh arge to oka skill na match ayde di. So adi yen skill match chendo kinda comment jande. So choose tells ko na mana gora skill ayde yen di. सो ओके मन फस्ट स्की वे सिस्टम एक्सपर्ट अन्ट सो सिस्टम एक्सपर्ट अंत नीन सिस्टम एक्सपर्ट रे विधाल डिवेडा सो इस स्की रे विधाल डिवेडा हार्डवेर अंड इंको इंकोटे साफ्टवेर सो हार्डवेर अंटे सिस्टम पीसी मन अट मनमे मन अंत मनमे बिल्कुल नालेज उन्मा सो मन चाल मंदे पने पीसी बिल्कुल फस्ट षापन दूर षापन रिकमेंडेशन दीको पीस बिल्कुल सो अभी तपू सो मेरू हार्डवेर की संबंधी हार्डवेर इप्ड सिस्टम सीपीयू में मन की मदर बोर्ड उ याम उ ग्राफि कार्ड उ सो वीट पैन अवगाहन पुचे मी अंत मेरे सों पीसन बिल्जन सो अदी यूजफुल सो मेर ने चुड़पोदन सो अंके एवरना पीसी बिल्कुल वाले तेयकते मन की गूगल अदे विधा यूट्यूब सो इन मन मन का इंफर्म मन का इंफर्मेशन अभी मन गैदर चुस्कोन सो मेर हार्डवेर की संबंधी याम अदे विधा मदर बोर्ड पैन लेकिन इंका ग्राफि कार्ड पैन वीट पैन अवगाहन पुकोनी मेरे सों पीसी बिल्कुल ट्रई से सो ने मिम्मेल सों पीसी बिल्कुल काकते एवर इपड़े पीसी को ट्रई चुनारो वालसम सो एंटे मन को ओवराल अवगाहन अने रावाले सो ई पार्ट इंदकूट अंदकूनी अवगाहन अने मदर बोर्ड की करेक्ट एंत या सूटफु सूटबल सो इधी ये मदर बोर्ड दिन मॉडल सो मन की इला तेलु मन की हार्डवेर परंगा सो हार्डवेर अंत एस्टम उ सीपीयू सीपीयू मदर बोर्ड सो दीन पैन को बाग स्टडी चयें अंड नैक्स्ट वे मन की आपरेटिंग सिस्टम्स सो दी सैकंड सब टापिक आपरेटिंग सिस्टम्स सो ई आपरेटिंग सिस्टम्स अने चाल उ सो मन की चाल आपरेटिंग सिस्टम्स पैन ग्रिप उ मन दर को मन दर की अच्छे क्लइंट एवड़े उठाड़ो सो वो पर्ट्युर्ग आड्राइड हैक अनेवर चपड़ ओके सो चाल मंद यूज ओएस अभी काबाटे चुप्त सो एंटे मन की मन फेमस अटे चाल फेमस ओएसएस एम उ आपरेटिंग सिस्टम्स एमेम आई अं अदे विधा लयन एक्स विंडोस अदे विधा इंका मैक उ सो चपेदे चपेदे मल्ल नीन चपेन सपरेट लयन एक्स टू टूल्स ने चपेन सो लयन एक्स अने लयन एक्स लेने हैकिंग अने चूस सो लयन एक्स लेने असल हैकिंगे ले अंत लेदी सो अंत इंपारटेंट अन्ट खाली लैन एक्स अने अंत इंपारटेंट अंतर चेन तपेटो चुप्त चूँ लैन एक्स अनेरते लैन एक्स चूस को मंदते बेदरीपतर सो ए बेदरीपतर चाल मंद डक्ट लैन एक्स मेके दृष्टि हाकिंग 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 
సో ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే ఇప్పుడు లైనెక్స్ సంబంధించిన నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చెప్తున్నాను యూట్యూబ్లోకి వెళ్తారు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి లైనెక్స్ లైనెక్స్ హ్యాకింగ్ వీడియోస్ అని గిట్లే మీరు గిట్లనే సెర్చ్ చేస్తారు కాకపోతే మీరు అది చేసే తప్పు ఎందుకంటే ఒక వీడియో వస్తుంది ఆ వీడియో చూస్తారు ఆ వీడియోలు చూసిన వాళ్ళే డైరెక్ట్ వాడు ఏదో మెటాస్ప్లైట్ ఓపెన్ చేస్తాడు మెటాస్ప్లైట్ ఓపెన్ చేసి ఏదో కాంటాక్ట్ ఏదో కామెంట్ ఇస్తాడు ఇఫ్ అని ఇస్తాడు ఏదో అంటే మీరు అట్లా అనుకుంటారు మీరు దాన్ని చూసి ఇది నాకు వస్తుందా అండ్ మీకు ఫస్ట్ థాట్ అది వస్తుంది సో మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఫస్ట్ ఆ పని చేయకూడదు మీరు ఫస్ట్ ఆ పని చేయకండి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ లినెక్స్ని ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అదేవిధంగా లినెక్స్ ఫస్ట్ మీకు బేసిక్ దాన్ని ఆపరేటింగ్ నేర్చుకోండి ఓకే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంటే ఏంటిది అండ్ అదేవిధంగా దాంట్లో కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేయాలి సో మీరు దాన్ని ఒక విండోస్ ఓఎస్ని ఏ అంటే ఒక విండోస్ని మీరు ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తారు మీరు ఆర్ పార్ యూజ్ చేస్తారు సో ఆ విధంగా మీరు ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి లినిక్స్ని మీరు ఫస్ట్ ఆ విధంగా అంటే ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఇది ఎలా ఓపెన్ చేయాలి ఈ బేసిక్ కామెంట్స్ అన్ని నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు హ్యాకింగ్లోకి ఎంటర్ అయిపోతే మీకు అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే మీరు ఫస్టే డైరెక్ట్ లినిక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి మొబైల్లో మీరు డైరెక్ట్ వాళ్ళకు పోకండి ఓకే సో నాకు పాసిబుల్ అయితే నేను బేసిక్ వీడియోస్ కూడా పెడతాను ఇవి అయిపోయిన తర్వాత ఓకే మీరు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ ఇంకొకటి చాలామంది ఈ ఆపరేటింగ్ విషయంలో ఏమనుకుంటారంటే మ్యాక్ అనేది చాలా చాలా సెక్యూర్ దాన్ని ఎవరు హ్యాక్ చేయలేరు అని అయితే చాలామంది అపోహపడతారు సో అదే తప్పండి ఎందుకు తప్పు అని చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు దాన్ని కాంట్రడిక్షన్ చేస్తా చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఆండ్రాయిడ్ తీసుకుందాం ఆండ్రాయిడ్ కోడింగ్ ఎంత తెలుసా ఆండ్రాయిడ్ వాయిస్ కోడింగ్ ఎంత తెలుసా మినిమమ్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంటుంది అనమాట సో అన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్స్లో ఎక్కడో చిన్న మిస్టేక్ ఉంటుందని గ్యారెంటీ ఇంటి చెప్పండి మిలియన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఎన్ని ఫిఫ్టీన్ మిలియన్స్ ఆఫ్ కోడ్లో ఒక చిన్న లైన్ మిస్టేక్ ఉండదని గ్యారెంటీ ఏమి గ్యారెంటీ ఏమైనా ఇస్తారా మీరు వర్ణబులిటీస్ అనేటివి ఖచ్చితంగా ప్రతి వయసులో ఉంటాయి ఓకే ఇంకా మనం విండోస్ చూసుకున్నట్టయితే ఫిఫ్టీ మిలియన్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంటుంది అనమాట విండోస్కి ఫిఫ్టీ మిలియన్స్ ఆఫ్ లైన్స్లో ఒక్క వర్ణబులిటీ ఉండకపోవచ్చా సో ఖచ్చితం అంటే ప్రతి వయసుని హ్యాక్ చేయొచ్చు అంటే ప్రతి అంటే మనం ఎంత సెక్యూరిటీ పుడుతుందో ఇటు ఎంత మంచి జరుగుతుందో అంత చెడు అయితే ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది సో మంచిని ఎంత మంచి చేద్దామని డెవలప్ అవుతారో అంత చెడు చేద్దామని అయితే డెవలప్ అవుతారు ఓకే అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి నెట్వర్కింగ్ స్కిల్స్ స్కిల్స్ అనమాట సో ఈ నెట్వర్కింగ్ స్కిల్స్ అంటే చాలామందికి అయితే ఈ నెట్వర్కింగ్ స్కిల్స్ పైన అవగాహన ఉండదు సో నెట్వర్కింగ్ స్కిల్స్ బేసిక్గా మనకి ఫస్ట్ నెట్వర్కింగ్లో ఏం తెలిసి ఉండాలంటే డిహెచ్సిపి అంటే ఏంటిది నాటింగ్ అంటే ఏంటిది ఎన్ఈటి సబ్నెటింగ్ అంటే ఏంటిది ఐపీవీ ఫోర్ ఐపీవీ సిక్స్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి వీలాన్స్ అంటే ఏంటి ఓఎస్ఐ మోడల్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఏంటిది మ్యాక్ అంటే ఏంటిది ఆర్ప్ స్పూఫింగ్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను చెప్పినవి చూడండి అవన్నీ బేసిక్స్ అనమాట అన్ని బేసిక్స్ సో మనకు ఫస్ట్ ఈ బేసిక్స్ అనేవి రావాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మనకి సిఎన్ఎన్ఏ కోర్స్ ఉన్నది సిసిఎన్ఏ కోర్స్ ఉన్నది సిస్కో సర్టిఫైడ్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ట్ అనమాట సో ఈ కోర్సులో మనకి బేసిక్ ఒక రూటర్ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి ఒక స్విచ్ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి ఒక చిన్న నెట్వర్క్ని ఏ విధంగా తయారు చేయాలి ఏ విధంగా డిజైన్ చేయాలనేది మనకి ఈ కోర్సులో చెప్తారనమాట సో ఈ కోర్సులో మనకి ఈ కోర్స్ డిజైన్ చేసింది ఎవరు సిస్కో సిస్కో అనేది ఒక కంపెనీ అది రూటర్స్ అనేది రూటర్ స్విచ్చెస్ అనేటివి అది డిజైన్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ సిఎన్ఎన్ఏ కోర్స్ ఒకవేళ పాసిబుల్ అయితే నేను కూడా క్రియేట్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను ఫస్ట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఓకే సో మీరైతే నెట్వర్కింగ్ పైన గ్రిప్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఓకే అండ్ మన థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ప్రోగ్రామింగ్ అనమాట సో ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ అనేవి ప్రతిసారి ప్రతి వీడియోలు చెప్తా కాకపోతే ఈ వీడియోలో కూడా చెప్తున్నాను సో ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా నీడెడ్ ఎందుకు నీడెడ్ అంటే ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి సో ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ స్క్రిప్టింగ్ ఓకే ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఒక పే లోడ్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో పే లోడ్స్ అంటే ఏంటంటే మీ దృష్టిలో ఒక వైరస్ అనుకోండి సో ఒక వైరస్ అంటే ఏంటిది మన సెల్లుకు వైరస్ పడితే మన సెల్ హ్యాక్ అయిపోయినట్టే మన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వేరే వాళ్ళు లా లాగ్ చేసుకుంటున్నారు అనే మీ దృష్టిలో అనుకోండి అట్లా
పేలోడ్ తోటే మనమైతే హ్యాక్ చేయడానికి అయితే అవకాశాలు బాగుంటాయి సో అందుకే మనం ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలన్నమాట ఓకే అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఈజీగా ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలనేది కూడా వీడియో చేశాను సో చూడండి అది కూడా అండ్ మన ఫోర్త్ వచ్చేసి ఏంటంటే సోర్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఓకే మనకి దాదాపు అన్నీ తెలిసినాయి ఇప్పుడు మనం సిస్టమ్ ఎక్స్పర్ట్ అయినాం మనకి కొన్ని ఓఎస్ల పైన గ్రిప్ వచ్చేసింది అదేవిధంగా నెట్వర్క్ అంటే ఏంటో తెలిసింది ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటో తెలిసింది ఇవన్నీ తెలిస్తే ఏం లాభం మనం ఇప్పుడు మనం సిస్టమ్ ఎక్స్పర్ట్ అయినాం అదేవిధంగా మనం ఓఎస్ పరంగా ఎక్స్పర్ట్ అయినాం ప్రోగ్రామింగ్లో ఎక్స్పర్ట్ అయినాం నెట్వర్కింగ్లో ఎక్స్పర్ట్ అయినాం ఇవన్నీ తెలుసుకుని ఏం చేస్తాం అసలు మనం హ్యాకింగే కదా మనం చేయాల్సింది సో మనకి హ్యాకింగ్ సంబంధించిన టూల్స్ అనేవి మనకు కావాలన్నమాట సో సోర్స్ అంటే అదే హ్యాకింగ్ సంబంధించిన టూల్స్ కావాలి అదేవిధంగా వీలైతే డివైజెస్ కూడా కావాలి సో డివైజెస్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు ఇక్కడ అంటే హ్యాకింగ్లో డివైజెస్ ఉంటాయి అంటే ఉంటాయి హ్యాకింగ్ సంబంధించిన డివైజెస్ కూడా ఉంటాయి మీకు తెలుసు తెలియదు నా తెలియదు కానీ హ్యాకింగ్ సంబంధించిన డివైజెస్ కూడా ఉంటాయి సో ఆ డివైజెస్ ఏంటి వాటి థియరీస్ కూడా నేను ముందు వీడియోస్లో చెప్తాను ఓకే సో మనకి సోర్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా నీడాడు అనమాట ఇప్పుడు వైర్ షార్క్ ఉంది వైర్ షార్క్ అనే టూల్ అనేది మనకి పెన్ టెస్ట్ చేయడానికి కానివ్వండి బగ్ బౌండ్రీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కానివ్వండి ఒక ప్యాకెట్ని అనలైజ్ చేయడానికి కానివ్వండి మనకి వైర్ షార్క్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది సో మనకి ఈ వైర్ షార్క్ అనేది ఖచ్చితంగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది మనకి సోర్స్లో ఇది ఒక పార్ట్ అనమాట ఇది ఒక టూల్ అనమాట సో ఇలాంటి ఇది ఒక్కటే కాదు ఇంకా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ కావాలి సో ఓవరాల్గా నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే మనకు టూల్స్ అనేవి నీడెడ్ మనం ఏమైతే చేద్దాం అనుకున్నామో హ్యాకింగ్ సంబంధించిన టూల్స్ అనేవి నీడెడ్ ఇది ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి అండ్ మనకు ఫిఫ్త్ స్కిల్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి క్రైటోగ్రఫీ సో ఓకే క్రైటోగ్రఫీ అంటే ఏంటంటే ఎండ్ టు ఎండ్ యూజర్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక యూజర్ని ఓకే ఇంకొక యూజర్ ఉన్నాడు అంటే నేను ఒక హ్యాకర్ని సరే ఓకే నేను ఒక హ్యాకర్ని మీరు ఒక హ్యాకర్ నేను మీకు ఒక పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే పంపించాలనుకుంటున్నాను ఓకే పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మధ్యలో దాన్ని ఎవరు డీక్రిప్ చేయకుండా మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్ అటాక్స్ లాంటివి జరగకుండా పంపించాలనుకుంటున్నాను సో అది ఎలా నేను ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తాను దాన్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేసి మీకు పంపిస్తాను అనమాట దాన్ని ఓన్లీ మీరు తప్ప ఎవరు డీక్రిప్ చేయలేరు ఓకే ఇప్పుడు మ్యాన్ ఇన్ ద మిడి మిడిల్ అటాక్ చేసి ఆ డాటాని మధ్యలో ఒకటి దొంగతనం చేస్తాడు ఒక బ్లాక్ అటాకర్ దొంగతనం చేస్తాడు దొంగతనం చేసి వాడు ఏం చేసుకుంటాడు దాన్ని డీక్రిప్ట్ చెయ్యలేకుండా నేను దాన్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేశాను సో ఓకే మీకు క్రైటోగ్రఫీ అంటే అర్థం కాకపోవచ్చు అని దాని గురించి కూడా వీడియోస్ చేస్తాను ఓకే కాకపోతే ఇప్పుడు చెప్తాను క్రైటోగ్రాఫ్ అంటే ఏంటంటే మామూలుగా సో క్రైటోగ్రాఫ్ అంటే ఏంటంటే నేను నేను మీకు పంపించాలనుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు మాత్రమే వస్తుంది మీకు మాత్రమే చేరుతుంది సో ఇలాంటి స్కిల్స్ అనమాట మీ ఇంకా ఎవరికి మధ్యలో ఎవరు దాన్ని చూసినా చదవలేకుండా ఉంటుంది అనమాట అది అంటే మీరు మాత్రమే డీక్రిప్ట్ చేస్తారు ఆ కీ అనేది ఆ పాస్వర్డ్ అనేది ఓన్లీ మీ కాడనే ఉంటుంది ఓకే సో ఆ విధంగా ఇలాంటి స్కిల్స్ అనేవి కూడా మనకు ఉండాలన్నమాట అండ్ సిక్స్త్ వన్ వచ్చేసి నా పర్సనల్లీ రికమెండెడ్ స్కిల్ అనమాట ఇది నా పర్సనల్లీ రికమెండెడ్ స్కిల్ అనమాట ఏంటంటే సర్చింగ్ స్కిల్స్ అనమాట గూగుల్లో కానివ్వండి ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ సర్చ్ ఇంజన్స్ ఉన్నాయి మనకి అదేవిధంగా నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్చ్ ఇంజన్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా యూట్యూబ్ ఉంది సో మనకు దీంట్లో మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం కరెక్ట్గా ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది మనకు ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో మనకి దీనికి సర్చింగ్ స్కిల్స్ అనేవి చాలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఒక టాపిక్ గురించి సెర్చ్ చేస్తున్నామంటే అసలు ఏ విధంగా సెర్చ్ చేస్తే ఆ టాపిక్ అనేది నాకు వస్తుంది అది ఏ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది అది ఏ విధంగా ఫస్ట్ వస్తుంది అంటే ఓవరాల్గా మనం సర్చింగ్ స్కిల్స్ అనేవి వాడాలన్నమాట సో సర్చింగ్ స్కిల్ అనేది సర్చింగ్ స్కిల్స్ వాడాలంటే మనకి గూగుల్ డాక్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట సో చాలామంది తెలిసే ఉంటుంది గూగుల్ డాక్స్ సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను గూగుల్లో నేను ఒకటి సర్చ్ చేయాలనుకున్నా ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఏంటంటే కేసీఆర్ న్యూ కేసీఆర్ న్యూ ప్రెస్ మీట్ అని సర్చ్ చేయాలని అనుకున్నా ఓకే సో ఇప్పుడు నేను కేసీఆర్ న్యూస్ ప్రెస్ మీట్ అని సెర్చ్ చేసిన ఓన్లీ అది ఒకటే వస్తుందా నెంబర్ ఆఫ్ వస్తాయి నెంబర్ ఆఫ్ టైటిల్స్ తోటి చాలా వస్తాయి అసలు దానికి రిలేటెడ్ రా దానికి రిలేటెడ్ లేని కూడా వస్తాయి అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి కావాల్సిందే రావాలనుకున్నప్పుడు మనం గూగుల్ డార్క్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇన్ టైటిల్ కోలన్ ఇచ్చేసి మనకు కావాల్సిన కేసీఆర్ ప్రెస్ మీట్ అని సెర్చ్ చేస్తే టైటిల్లో ఓన్లీ కేసీఆర్ ప్రెస్ మీట్ అని ఉన్న టైటిల్స్ ఆ మ్యాటర్సే మనకు డిస్ప్లే అయితే సో ఈ విధంగా మనకి గూగుల్ డాక్స్
ఓకే మనం వెబ్ అప్లికేషన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా నేడాను అనమాట ఎందుకంటే ఫిషింగ్ పేజెస్ అయినా లేకపోతే ఇంకేమైనా హ్యాకింగ్ చేయడానికి అయితే మనకి ఒక పర్సన్ నుంచి మనం డాటా రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ సంబంధించిన అయితే నేర్చుకోవాలన్నమాట సో దానికి సంబంధించిన కోర్సెస్ ఏంటంటే హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ త్రీ ఎక్స్ఎంఎల్ పిహెచ్పి జావా జేఎస్ జావా కాదు జేఎస్ సో ఇవి అనమాట ఇవి నేర్చుకోవాలన్నమాట సో ఇది సెవెంత్ స్కిల్ వచ్చేసి అండ్ ఎయిత్ స్కిల్ వచ్చేసి ఏంటంటే సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట సో ఓకే ఈ సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఏంటంటే సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్ అంటే మనం ఒక ఆర్గనైజేషన్ లేకపోతే ఒక కంపెనీని ఏ విధంగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం అనేది మనకు చాలా అవగాహన ఉండాలి సో మనకి సెక్యూరిటీ లెవెల్ అనేది చాలా హైగా ఉండాలి ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ మీకు ఒక విషయం తెలుసో తెలియదు కానీ సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్స్ అనేటి సైబర్ సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్స్ అనేది సెవెన్ లేయర్స్గా డివైడ్ అవుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ ఫిజికల్ సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ నెర్ నెట్వర్క్ అండ్ సిస్టమ్ వర్నబిలిటీ ప్రోగ్రామ్స్ స్ట్రాంగ్ యాక్సిస్ కంట్రోల్ మెజర్స్ ప్రొటెక్ట్ డాటా బ్యాకప్ మానిటర్ అండ్ టెస్ట్ యువర్ సె సిస్టమ్ అనమాట మీకు ఓన్లీ సెక్యూరిటీ అంటే ఓన్లీ దాన్ని సెక్యూరిటీ చేస్తా దాని సెక్యూరిటీ నేనున్నా అని మీరు అనుకుంటారు కానీ సెక్యూరిటీ కూడా ఏడు లేయర్స్గా డివైడ్ అవుతుంది తెలుసా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అన్ని ఏడు లేయర్స్ అనమాట ఒక్కొక్క లేయర్ ఒక్కొక్క లేయర్ ఒక్కొక్క లేయర్ ఒక్కొక్క లేయర్ తీరు పర్ఫామ్ చేస్తుంది దేనికి దేని స్పెషాలిటీ దానికి అనమాట సో ఈ లేయర్స్ గురించి కూడా మనం వీడియోస్ చేసుకుందాం ముందు ఓకే సో అండ్ లాస్ట్ వన్ ఫైనల్లీ నైన్త్ వచ్చేసి ఏంటంటే పేషెన్స్ పేషెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి లాట్ ఆఫ్ పేషెన్స్ అనేది మనకు ఖచ్చితంగా ఉండాలి సో ఇది నా పర్సనలీ రికమెండ్ అయ్యాడు అనమాట ఒక హ్యాకర్ అనేటువంటి రిజల్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు మనకి రిజల్ట్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయాలి అలాగే పర్సిస్టెన్స్ కూడా ఉండాలి ప్రిజర్వెన్స్ కూడా ఉండాలి ఎందుకంటే మనం ప్రతిసారి సక్సెస్ అవుతామని గ్యారంటీ లేదు సక్సెస్ వచ్చేదాకా మనం వెయిట్ చేయాల్సిందే తప్పదు ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ స్కిల్స్ మీకు ఏమైనా మ్యాచ్ అయిందో కింద కామెంట్ చేయండి సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్ తీసుకోసం చూసినండి స్క్రిప్ట్ కట్టి సో ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఫీల్ అయ్యో వాళ్ళందరూ కూడా సారీ అండ్ ఎవరికైతే రెస్పాండ్ కాలేదు వాళ్ళందరికీ సారీ అండ్ వర్షిక గారు మీకు కూడా సారీ ఓకే